Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün pen test işletim sistemlerinden Deckbox'ı tanıtacağım. Deckbox nedir öncelikle? Pen test testlerinde kullanılan bir işletim sistemidir diyebiliriz. Yani zafiyet araması yapabileceğimiz bir işletim sistemi normalde hani halk arasında hacker işletim sistemi olarak bilinir. Öncelikle menüsünü açıyoruz. Şu an biraz yavaş sanal makine kullandığım için. Evet menüsü bu şekilde karşımıza geliyor. Burada ne var? Grafik, geliştirme, servisler, ardından denetim başlığı ve hani anonim olma internette. Burada start derseniz buraya size otomatik konfigür edilen sorudan interneti anonim bir şekilde bağlıyor. Yani IP'niz belli olmuyor. Yani genelde zaten Tor'u çalıştırdığımız zaman zafiyet testi yapanlar hani, proxy ile yapıyorsa bu işi Tor'la beraber proxy change proxy chains'i konfigür ederler diyebiliriz. O şekilde kullanırlar. Hani IP gizlemesi için. Ardından denetim başlığı altında tabi bilgisayar da şu an hızlı olsaymış. Evet denetim başlığı altında information getirin. Yani Bilgi toplama başlığımız vardır. Bilgi toplama programlarını barındırır kendi içinde. Network ya da web uygulamaları için bilgi toplama. Bunun içinde de hani siz kendiniz indirip bakabilirsiniz programları ayrıca. Hani ARPing var, ZenMap var, MMap gibi. ARPSCAN. Zaten bunları zamanla öğrenirsiniz ya da bilenleriniz vardır. Bu da web application'da internet sitesi hakkında bilgi almaya yeren programlar mevcut. Bu başlık altında. Ardından güvenlik açığı değerlendirmesi programları var. Web App'teki işin altında. Nedir? Nikto'dur. Zikip güçtür. Zap Ovasp'ın diyebiliyorum. Hani Nikto'da falan açık bulursunuz. Bu açığı nasıl değerlendirebileceğinizi internete yazarsınız. Ya da drog aratırsınız. Bir şey yaparsınız. Bir açıktan yararlanmak için kullanırsınız genelde. İşe yarar. Ama dediğim gibi bunları kullanırken genelde kullandığınız e, proxyleri aktif edin. Proxy change yardımıyla veyahut da başka bir aracı program yardımıyla. Yani pek fazla IP'niz görünmesin. Yani bu işte kimse IP'sinin görünmesini istemez. Yani yasal yapmıyorsa bu işleri. Ardından exploitation yani, yani kötücül yazımlar, yazılımlar yani sömürmek için kullanılan yazılımlar diyebiliriz. Burada browser var. SQL map. Araştırma yapmak için hani SQL taraması yaptırmak için genelde. SQL Ninja falan da var yanlış hatırlamıyorsam. MSF console. Evet arkadaşlar şu MSF console çok önemli ve mühim bir konu diyebilirim. İngilizcesi olan arkadaşlar internetten baksınlar. MSF console nedir? Gerçekten çok işe yarayan program. MSF console'da oluşturduğunuz virüsleri genelde tanımaz. Hani işletim sistemleri. O şekilde çalışan bir sistemim vardır ama tanıdığı zamanlarda olabileceği sürekli güncel olması lazım. Güncel olmazsa virüsler tanınabilir. Bunun için de hani virüslerin azıcık kodlama bilgisi olanlar sadece oradaki mesela ifs'teki İngilizce isimleri, döngüleri falan ya da orada verilen değerlerin ismini Türkçeleştirirse yine görünmeyecektir. Hani Windows tarafındaki ee, ne derler virüs yazılımları yani görmeyecektir bu konuda biraz daha rahat olabilirsiniz sadece çünkü onlar şeye bakıyor yani döngülerin program yazılımlarındaki dili İngilizce olduğu için ortak dil yani ona bakıyor ona göre diyor ya zararlı yazılım ya da iyidir ama onları dö döngüleri isimlerini veya da ifadesindeki bazı şeyleri de değiştirirsiniz Türkçe değiştirirseniz dediğim gibi görmeyecektir sistem virüsünüzü Ardından web application'lar var. Yani tarama yapmak için kullanılan programlar bunlar da. Kapandı. Başka ne var diyebiliriz. Burayı kapatalım. Ardından aslında tüm işlemleri falan var. O hangisinin altındaydı? Ha mesela maintain access. Ben buraya baktığımız zaman yani temelde Bağlantı oluşturma diyebiliriz buna. Hani tünelleme. Duymuşsunuzdur böyle bir deyim. 
Yani tünelleme yapma hani gizlenmek için veyahut da bağlantı oluşturmak için ya da arka kapı oluşturmak. Hani başka bir bilgisayara ya da servera falan. Onun için kullanınca, kullanabileceğiniz program var. Tabi buraya program ekleyebilirsiniz. Daha önce size bahsetmiştim. Yani depoları falan var programların. SourceForge olması lazım. Oradan indirebiliyorsunuz. Yani raporlama, dosyalama işlemleri falan. Tersinde mühendislik programları. Yani burada var. Hepsine tek tek bakıp araştırabilirsiniz. Video yaptığım için çok uzun olması da istemiyorum aynı zamanda. O yüzden çok detaya girmiyorum. Hani stres testinde ne yapabilirsiniz? Hani web siteniz varsa eğer hani dos atakları yapabilirsiniz ona. Hani bakarsınız nasıl gidiyor hani. Durumu nasıl? Yani durum değerlendirmesi için diyebiliriz. Burada adli analiz programları falan var. Yani baktığınız zaman dosya analizi, disk analizi yani bu tarz şeyler var. Yani açarsınız tek tek dediğim gibi şurada bakarsınız internette ama genelde sıkıntı şu çoğu İngilizcedir dökümanları. Anlamakta ilk başta zorluk yaşayabilirsiniz. Tabi daha sonra oturacaktır bazı şeyler yerine. Çok daha kolay bir şekilde yaparsınız. Ardından kötücül yazılım analizleri falan var. O programlar mevcut. Hani yürütebilir. Ya da memori falan var. Açalım şöyle. Gördüğünüz gibi iki tane program var. Genelde Linux'taki programlar Windows'taki gibi değildir arkadaşlar. Hani terminal üstünden çalışır genelde programların çoğu. Yani mesela şuradan MSF konsolu açmak isteyelim. Hangi şeyin altındaydı o? Maintain Access mıydı? Yok. Bakalım bir şuradan ne Şuraya MSF yazalım. Gelir zaten. Yani tıkladığınız zaman buraya terminal şeklinde açılacaktır. Burada şifrenizi girersiniz. Bakalım şifreye doğru mu girdik? Evet gördüğünüz gibi açılması için hani bu şekilde ön yüklemesini yapıyor. Ardından genelde karşınıza gelen bu ekran olur. Yani help yazalım bir. Help komutları geldiği zaman işte yani burada İngilizcenizi konuşturmanız gerekir biraz da. Yani database bağlantısı oluşturma, yani dosya çıkarma, import etme, emme programını kullanma, hostlar, servisler falan. Bunları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere diyelim. Başka işletim sistemi değerlendirmesinde. Şimdilik iyi günler hepinize.